നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെസ്സണാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് ഇപ്പോൾ ഇ സി സ്റ്റഡി പ്ലസിൻ്റെ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും വെൽക്കം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഒരു ചെറിയ സംഭവ കഥ പോലെ ഒരു സംഭവത്തെ ഒരു കഥ പോലെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നിന്ന് ലാഹോറിലേക്ക് ഒരു റെയിൽ പാത പണിയുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭരണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ വാണിജ്യാഭിഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെയിൽപാത പണിയുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബ്രണ്ടൻ സഹോദരന്മാരായിരുന്നു അത് സിന്ധു നദി തീരത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം നദിത്തടങ്ങളിലെ മണ്ണിന് വളരെ ബലം കുറവായിരിക്കും ഒരു കട്ടി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പുഴി മണൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ മണ്ണായിരിക്കും അവിടെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ റെയിൽപാത പണിയാനായിട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്ത് നല്ല ചുട്ട ഇഷ്ടികൾ കിടക്കുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഇഷ്ടികൾ എടുത്ത് റെയിൽപാളം ഉറപ്പിച്ചു പണി പൂർത്തിയാക്കി അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ചുട്ട ഇഷ്ടികളാണ് അവരുടെ പണി എന്താ പൊണങ്ങി പോകാൻ ഇരുന്ന പണി പൂർത്തീകരിക്കാനും വളരെ ഭംഗിയാക്കാനും സഹായിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റെയിൽപാളങ്ങളിലെല്ലാം മെറ്റലിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പാളം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ബേസ് വേണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തറയെല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഒരു നിലയോ രണ്ട് നിലയോ മൂന്ന് നിലയോ കെട്ടിപ്പടത്തുന്നത് കാരണം തറയ്ക്കൊരു ബേസ് വേണം ഇതുപോലെ റെയിൽപാളത്തിന് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചുട്ട ഇഷ്ടികൾ അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടികൾ അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കാരണം പഴയ ഇഷ്ടികളാണെങ്കിലും നല്ല ബലം നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു ആ ഇഷ്ടികൾക്ക് പിന്നീട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു ആ ചുട്ടക്കട്ടകൾ അതായത് അന്നത്തെ തൊഴിലാളികൾ എഞ്ചിനീയർമാരത് സാധാരണ ഒരു ഇഷ്ടികയായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടത് അത് വെച്ച് അവർ പണിതു പക്ഷേ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജോൺ മാർഷൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉത്ഘനനം നടത്തി ഒരു മഹത്തായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ആ ഇഷ്ടി എല്ലാം ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായിരുന്നു അല്ലെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ സംസ്കാരം വിളിച്ചു ഓതുന്ന ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കഴിവുകളും ആ സംസ്കാരത്തിലെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും എല്ലാം വിളിച്ചു ഓതുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു ആ ചുട്ടക്കട്ടകളെല്ലാം പിന്നീട് അതായത് ഈ സംസ്കാരം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ആരായിരുന്നു ജോൺ മാർഷലായിരുന്നു ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത്രയും വലിയൊരു സംസ്കാരം ഈ സിന്ധു നദി തീരത്ത് നദി തടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് സർ ജോർ മാർഷലായിരുന്നു അതായത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പുരാവസ്തു പഠനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തായതുകൊണ്ടായിരുന്നു ജോൺ മാർഷൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നതും അദ്ദേഹം അത് ഈ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാരത്തെ സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്കാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നത് സിന്ധു നദിയുടെ തീരപ്രദേശത്തോട് ചേർന്നായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് കണ്ടുവന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ നദിയുടെ തീരത്തായതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാരത്തെ സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പയിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉത്ഘനനം നടത്തി പഠനം നടത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പാകി
അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ മോഹൻജി ദാരയിൽ ഉൽഘടനം നടത്തി അത് ആർ ഡി ബാനർജി ആയിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരപ്പയിൽ ഉൽഘനനം നടത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ദയാറാം സാഹിനി ആയിരുന്നു അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലെ മോഹൻജി ദാരയിൽ ഉൽഘനനം നടത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആർ ഡി ബാനർജി ആയിരുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ഇപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കേട്ടു സർ ജോൺ മാർഷൽ അതിനുശേഷം സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉൾഖനനം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ദയറാം സാഹിനിയും രണ്ട് ആർ ഡി ബാനർജിയും രണ്ടു പേരാണ് ഉൽഘനനം നടത്തുന്നത് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു പേര് ഉൽഘനനം നടത്തുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആൾ ആർ ഡി ബാനർജി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ദയറാം സാഹിനി അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഡി ബാനർജി ഉൽഘനനം നടത്തിയത് എവിടെ വെച്ചാൽ മോഹൻ ജിദാരയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദയറാം സാഹിനി ഉൽഘനനം നടത്തിയത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹാരപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു സർ ജോൺ മാർഷൽ തൊട്ട് താഴെ സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അതിനടിയിൽ ആർ ഡി ബാനർജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഡി ബാനർജി എവിടെയാണ് ഉൽഘനനം നടത്തിയത് മോഹൻജി താരോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ദയറാം സാഹിനി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഉൽഘനനം നടത്തിയത് ആരപ്പയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എല്ലാവരും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ അവരുടെ ഫോട്ടോ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദയറാം സാഹിനിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർ ജോൺ മാർഷലിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഡി ബാനർജിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടി ബാനർജി മോഹൻജി ദാരോയിലാണ് ദയറാം സാഹിനി ഹാരപ്പയിലാണ് സർ ജോൺ മാർഷലാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഭൂപടം കാണാം അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ സിന്ധു നദി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂപടം ഈ ഭൂപടം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലോധാൽ റങ്പൂർ തൊളവിര അലിംഗപ്പൂർ ബനാവലി കാലിബംഗാൻ അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹാരപ്പ മോഹൻജി ദാരോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച കളറിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ അതിർത്തിയിലാണ് കാണുന്നത് ചൈന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായിട്ടാണ് എന്ത് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ മോഹൻജി ദാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ലോധാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇത് വ്യാപ ഷോർട്ടു ഗായ് ഷോർട്ടു ഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കാരണം ഇതിലൂടെയെല്ലാം സിന്ധു നദിയുടെ കൈവഴികളും പോഷക നദികളുമായിട്ട് തന്നെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ സംസ്കാരം ഇത്രയും ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഒരു പട്ടികയുണ്ട് ഈ പട്ടിക സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്കാര കേന്ദ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് രാജ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ നേരത്തെ മാപ്പിൽ കണ്ടു എവിടെയൊക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഹാരപ്പ ഉണ്ടെന്നും മോഹൻജി ദാര ഉണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിൽ കാലിബംഗാൻ ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലോധാലുണ്ട് റങ്പൂർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഈ പട്ടിക നമുക്കൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് നോക്കിയാലോ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഹാരപ്പ എവിടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടാമത് മോഹൻജി ദാരോ അവിടെ ഏത് രാജ്യമായിരിക്കും പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയേ സുദ് ഗാജൻ ദോർ എവിടെയായിരിക്കും അതും പാകിസ്ഥാനാണ് അലംഗീർപൂർ അലംഗീർപൂർ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് അടുത്ത് ബനാവലി ബനാവലിയും ഇന്ത്യയിലാണ് കാലിബംഗാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാപ്പ് കണ്ടു കാലിബംഗാനും ഇന്ത്യയിലാണ് ലോധാൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ധോളവീര ഇന്ത്യയിലാണ്
നഗര സവിശേഷതകളാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് അവിടെ നഗരങ്ങൾ സിറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് റെയിൽവേ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ലഭിച്ച ഇഷ്ടികളുടെ ഉറപ്പ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ ചിട്ട ഇഷ്ടുകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടും കെട്ടി ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു കെട്ട് പോലെ കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ ഇഷ്ടിക എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടികയുടെ ബലം മാത്രമല്ല ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള ഇഷ്ടികൾ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള ഇഷ്ടികളാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ഉറപ്പിൽ കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതാണ് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ഇഷ്ടിക ഉറപ്പ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ആ ഇഷ്ടികൾ എത്രയോ വർഷം മുന്നായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ ഇതായിരുന്നു അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സവിശേഷതയുണ്ട് അത് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങളെ തിരിക്കാം ഒന്ന് ഉയർന്ന ഭാഗമായിട്ടും രണ്ട് താഴ്ന്ന ഭാഗമായിട്ടും ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങളെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഉയർന്ന ഭാഗം രണ്ട് താഴ്ന്ന ഭാഗം അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകത നോക്കി പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്നുള്ള ഭാഗം ഭരണാധികാരികളുടെയാണ് അതിന് അസംബ്ലി ഹാൾ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിന് അവശിഷ്ടവും അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പൈസ ഉള്ളവർ പണക്കാർ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണം നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ വലിയ വീടുകൾ പണിയുന്നു അധികം പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു ഇടത്തരം വീടുകൾ പണിയുന്നു തീരെ പൈസ കുറയുന്ന ഒരു സാധാരണ ചെറിയൊരു വീട് പണിയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ അന്ന് നമുക്ക് കാണാം പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഭരണാധികളായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ ഇഷ്ടികൾ വെച്ചുള്ള വലിയ അസംബ്ലി ഹാൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ കെട്ടിടത്തിന് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ ഹാരപ്പയിലെ താഴ്ന്ന ഭാഗം സാധാരണക്കാരുടെ വാസസ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ വീടുകൾ സൂചിപ്പിച്ച ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഉയർന്ന ഭാഗവും താഴ്ന്ന ഭാഗവും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അവിടെ തരം തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്സിനുള്ള സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് കോമൺ പീപ്പിൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ അവശിഷ്ടം പ്രധാനമായിട്ടും അസംബ്ലി ഹാളിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും അസംബ്ലി ഹാളിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരുന്നു താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്ന ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്ന് ഉയർന്നതും രണ്ട് താഴ്ന്നതും ഒന്ന് ഭരണാധികാരികൾ രണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇനി അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ സാധി കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഒരു വീടുകൾ റോഡ് ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ മുഖാഭിമുഖമായിട്ട് കുറച്ച് വീടുകൾ അത് വളരെ അത് വളരെ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് തെരുവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ പല തെരുവുകളും വളരെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് തെരുവുകളും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഒറ്റമുറി വീടുകളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചിലതിൽ കൂടുതൽ മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഒറ്റമുറി വീടുകളാണ് ചില വീടുകളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വീടിനോട് ചേർന്നൊരു മുറ്റവും കിണറും അതുപോലെ തന്നെ ശൗചാലയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഒറ്റമുറി വീടാണെങ്കിലും ചിലത് രണ്ട് മുറി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആ സംസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശൗചാലയങ്ങൾ ഇല്ല പല നമ്മുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശൗചാലയങ്ങളില്ല വീടുകളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ പോലും ആ വീടിൽ ഒരു ശൗചാലയം മുറ്റം കിണർ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്കിതിൽ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു കനാൽ പോലെ വന്നിട്ടൊരു വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് വരണത് അത് അഴുക്കുചാലാണ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അഴുക്കുചാലാണ് അതായത് ഓരോ വീടുകളിലെയും മാ
അപ്പോൾ ഈ വലിയ കുളം മഹാസ്നാനഘട്ടം എന്ന് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മഹാസ്നാനഘട്ടം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് മഹാസ്നാനഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുളം ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ സിന്ധു നദീജട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷയായിരുന്നു ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇത് മോഹൻജിദാറിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അതായത് അവിടെ എന്താ പറയുക ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത്രമാത്രം മിഷ്ടികളും അത്രമാത്രം പ്ലാനിങ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്ലാനിങ് ആസൂത്രണം അത്രയും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിലവാരമുള്ളതായിരുന്നു ഇത് ഒട്ടു താഴെ ധ്യാനപ്പുരകൾ അഥവാ കൃഷി ഗ്രാനറീസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പല കൃഷികളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ നദീതടത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ജലം ലഭിക്കാനും അതുപോലെ അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാനറീസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രാനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനപ്പുരകൾ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നെല്ലൊക്കെ പത്തായ പുഴയിലൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഇത് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഗോഡൗണുകളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഓരോ വീട്ടുകളിലും പത്തായ പുരകൾ വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക മരപ്പെട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നെല്ലും സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് സംരക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് വലിയ പത്താഴപ്പുരകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പെട്ടികൾ ഓരോ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയേ ഹാരപ്പയുടെ ദാനിപുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് അവർ ധ്യാനങ്ങൾ അത് അവരുടെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ആ വിളകളുടെ എല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ധാന്യങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉണക്കാനും അത് ശേഖരിക്കാനുമാണ് ഇത്രയുമുള്ള ഗ്രാനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനപ്പുരകൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ധ്യാനപ്പുരകളൊക്കെ ഇവർ ഗ്രാനറീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് ബാർലി തിന എള്ള് പയറുവർഗങ്ങൾ നെല്ല് തുടങ്ങിയ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ റാങ്പൂറിൽ നിന്ന് ലോതാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പരുത്തിയും കൃഷി ചെയ്തതിന് ചെയ്തിരുന്നു നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനും തൊഴിലുകൾക്കുമായി ഗ്രാമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു നഗരകളത്തിലെ നഗരത്തിലെ ഉൽപാദന വസ്തുക്കളുടെ പ്രധാന വിപണനം ഗ്രാമങ്ങളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഗോതമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാർലി ഉണ്ടായിരുന്നു തിനയുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പരുത്തി കൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വലിയ നഗരങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ വിളകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വിൽക്കാൻ ഗ്രാമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നഗര സവിശേഷതകൾ അതായത് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടു മുഗൾ തട്ടിലുള്ള ഒരു അസംബ്ലി ഹാളൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ താമസിച്ചിരുന്നു താഴെ തട്ടിലുള്ളവർ സദാ വീടുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെരുവ് ആസൂത്രിതമായ തെരുവ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടു താഴെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഴുക്ക് ചാൽ അതായത് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തൊട്ടു താഴെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മഹാസ്നാനഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുളം മറ്റേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കുളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ധ്യാനപ്പുരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് ഗ്രാനറീസ് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കൃഷി കിട്ടിയിരുന്ന വിളകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ മുറികളെയാണ് ഗ്രാനറി ഗ്രാനറീസ് അഥവാ ധ്യാനപ്പുരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിഭവ വിഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗോതമ്പ് ബാർലി തിന എള്ള് മറ്റു പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ നെല്ല് പരുത്തി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ കൃഷി ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് തെളിവ് ലഭിച്ചത് നോക്കിയേ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച മഴ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കലപ്പയാണത് അതുപോലെ വിവിധ ജീവികളുടെ കളിമൺ രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് സിന്ധു നദി ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന എക്കൽ മണ്ണായിരുന്നു അവിടുത്തെ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജ്യമായ ഫലഭൂഷ്ടമുള്ള
അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്ട്രീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ആ സ്നാനഘട്ടം അതിനുശേഷം അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രാനറീസ് ഇതൊക്കെ അവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭരണ സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിരുന്നു അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ കച്ചവടമാണ് കാർഷിക പുരോഗതി മികച്ച ഉൽപ്പാദനത്തിനും ധാന്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വഴിതെളിച്ചു ഈ സംഭരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കച്ചവടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ അളവ് തൂക്ക സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പല കല്ലുകളും അത് അവരുടെ അളവ് തൂക്ക സംവിധാനമാണ് പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ത്രാസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ത്രാസിൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണത് ഓക്കെ അളവ് തൂക്ക സംവിധാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം അവർ വിറ്റിടുന്നു ആ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് തൊട്ടപ്പോഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ലിഖിതങ്ങളിൽ അവർ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന മെലൂഹ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മെലൂഹ ഹാരപ്പയാണെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഴയ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയിൽ പറയുന്ന മെലൂഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഇൻഡസ് വാലിയിലെ ഹാരപ്പയാണെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ അവരെ കച്ചവടത്തെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച മുദ്രകൾ പല മുദ്രകൾ പല ജീവികളുടെയും പല ചിഹ്നങ്ങളും കാണുന്ന മുദ്രകൾ കിട്ടിയിരുന്നു അളവ് തൂക്കത്തിനുള്ള പാത്രങ്ങളും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളും കിട്ടിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുദ്രകളെല്ലാം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് നാണയങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ എത്തിച്ചേരുന്നത് ബാക്കി മുദ്രകളും മറ്റ് സീലുകളെല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു അതിൽ കുറേ പടങ്ങളും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ഗേത്രി ഖനികളിൽ നിന്ന് ചെമ്പും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് വെളുത്തിയവും ശേഖരിച്ച് ചെമ്പും വെളുത്തിയവും ചേർത്ത് വെങ്കല നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് വെങ്കല ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളിലൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാരത്തെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് വെങ്കല യുഗ സംസ്കാരം എന്നും ഒരു പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആരപ്പൻ മോഹൻജിദ്ദാരോ സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെങ്കല യുഗ സംസ്കാരം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സംസ്കാരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കളും തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളും നമുക്കറിയാം നമുക്കവിടെ ചുറ്റും ഒരു ആഭരണങ്ങളുടെയും കളിമൺ വണ്ടിയുടെയും എല്ലാം ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടുത്തെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുദ്രകൾ കളിമൺ രൂപങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അവരുടെ കരബിരുതിന് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നോക്കിയേ വളരെ ഷേപ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊക്കെ മുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇളങ്കാര വസ്തുക്കളിലും കരകൗശല വസ്തുക്കളിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അത് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കളിമണ്ണിൽ വിവിധ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീ പുരുഷ രൂപങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടികളുടെ രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെമ്പ് വെങ്കലം സ്വർണം എന്നിങ്ങോട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ലോതാനിൽ നിന്നും മുത്ത് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അതായത് മുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലോതാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ എന്താ പറയുക കരകൗശല ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അതുപോലെ ഒക്യുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആമത്തോട് വെങ്കലം കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച എന്ത് വളകൾ മറ്റ് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജനതയൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അവരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം വെങ്കലം ആമത്തോട് കളിമണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ
അത് അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയും പ്രാഗൽഭ്യത്തെയുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണാം വിശ്വാസ രീതി എന്ന് അതായത് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അവരുടേതായ ആചാരങ്ങൾ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുദ്രകളിൽ നിന്ന് ആ കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച് ധാരാളം സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു അവർ മാതൃദേവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മാതൃദേവാരാധനയിൽ അവർക്ക് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്ത്രീ രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് മദർ ഗോഡസിനെ മാതൃദേവ ആരാധന മദർ ഗോഡസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മദർ ഗോഡസിനെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നെന്ന തെളിവ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ധാരാളം സ്ത്രീ രൂപങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച പുരുഷ രൂപങ്ങളിൽ ആദിമ ശിവൻ്റെ ശിവരൂപം അതായത് ശിവൻ്റെ പ്രാരംഭ രൂപം എന്ന് ആദിമ ശിവൻ്റെ രൂപം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ രൂപങ്ങളെ മദർ ഗോഡസായും പുരുഷ രൂപത്തെ ശിവനായും അതുപോലെ തന്നെ അവർ മൃഗങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു കാരണം കാളകളുടെയും ഹംബിൾഡ് ബുൾ കാളകളുടെ ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ ആൽമരത്തിൻ്റെ ചിത്രം അതാണ് അവർ മരങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് മോഹൻജിതാരയിലെ ആ വലിയ കുളമുണ്ട് ആ സ്നാനഘട്ടം ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അത് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മോഹൻജിതാരയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് മഹാ സ്നാനഘട്ടം അത് അവർ മതപരമായ ചടങ്ങ് ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സിയോട് കൂടി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിന് തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ട് പുറമെ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ മൂന്ന് വനനശീകരണം നാല് കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ തകർച്ച അഞ്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നില്ലാതെയാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം നദീതീരത്താണ് അതായത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഇൻഡസ് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കമായിരിക്കാം ഈ സംസ്കാരം നശിച്ചു പോകാൻ കാരണം രണ്ട് പുറമേ നിന്നുള്ള മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആക്രമണമായിരിക്കാം അടുത്ത് വനനശീകരണമായിരിക്കാം അടുത്ത് കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ തകർച്ചയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പലതും വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പല രീതിയിലും വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ സംസ്കാരം നശിച്ചു പോയെന്നും പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഓർക്കാം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ച ഭാഗം ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന പാഠഭാഗം രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു സംഭവകഥയാണ് അതായത് റെയിൽപാതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഴിയിറക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ചുട്ടിഷ്ടികളെ കൊണ്ട് അവർ റെയിൽപാളം ഉറപ്പിച്ചതും ആ ചുട്ടിഷ്ടികൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരം അവിടെ ഉണ്ടെന്നും ആ സംസ്കാരം സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്തായതുകൊണ്ട് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം എന്നും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു സർ ജോർജ് സർ ജോൺ മാർഷൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആദ്യം പഠനം നടത്തിയത് ആർ ഡി ബാനർജി മോഹൻജി ധാരയിലും പിന്നെ ദയാറാം സാഹിനി ആരപ്പയിലും ഉൽഖനനം നടത്തി പഠനം നടത്തി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യണേ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്തു ആ ടേബിൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ നഗര സവിശേഷതകൾ അവരുടെ സിറ്റീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിറ്റീസ് കാരണം അവരുടെ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വീടുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തെരുവ് റോഡിന് മുഖാഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന തെരുവ് അവിടുത്തെ ഡ്രൈനേജ് അഴുക്ക് ജാൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് വലിയ കുളം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പ
വ്യക്തമാകും ഓക്കെ താങ്ക് യു